আপনার কি অনেক সময় এমন হয় যে বাসা থেকে বের হওয়ার পরে মনে হচ্ছে যে বাসার দরজা ঠিকমতো আটকানো হয়নি বা নামাজে দাঁড়ানোর পর মনে হচ্ছে উজুরা ঠিকমতো করা হয়নি ছোটকালে আমার একটা ঝামেলা হতো সেটা হচ্ছে পরীক্ষার সময় যখন আমি দশ বারো পেজ লিখতাম তখন মনে হতো যে আট নম্বর নয় নম্বর পেজে যেন কী যেন লিখেছি লেখা অবস্থাতে তখন হচ্ছে আট নম্বর নয় নম্বর পেজে চলে যেতাম দেখার জন্য যে আমি এই তিন চার পেজ আগে কী লিখতাম তেমনিভাবে রচনা লেখার ক্ষেত্রে দেখা যেত আমি অনেক পেজ লেখার পরে কতক্ষণ পরপরই আগের পেজগুলো দেখতাম যে লেখাগুলো ঠিকমতো হয়েছে কিনা এখন এটা যদি নর্মাল খুব স্বাভাবিকভাবে দুই একবার হতো তাহলে এক কথা ছিল এই কাজটা করতে গিয়ে আমার অনেক সময় নষ্ট হতো আরেকটা ইনসিডেন্ট আমি ছোটোকালে খেয়াল করতাম নাইনটিনে থাকা অবস্থা সেটা হচ্ছে আমার অনেক ফ্রেন্ডদের দেখতাম যে তারা পড়ার টেবিলটাকে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে অল টাইম তখন আমি প্রায় মনে করতাম যে হয়তো বা তারা পড়াশোনা নিয়ে অনেক বেশি পরিমাণ সিরিয়াস এই জন্য অল টাইম তাদের পড়ার টেবিলটা খুব সুন্দরভাবে গুছানো থাকে বাট তাদেরকে যখন খুব পার্সোনালি কোয়েশ্চেন করলাম যে আসলে ঘটনা কি পড়ার টেবিল এত সুন্দর করে গুছানো থাকে রেগুলার গুছিয়ে রাখা এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব হয় না আমার পড়ার টেবিলে দেখা যায় একদম আউলো রুজলেনো অবস্থায় থাকে একটা জিনিস তাদের মধ্যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে সেটা হচ্ছে এই যে পড়ার টেবিলটা খুব সুন্দর করে পরিপাটিভাবে গুছিয়ে রাখা এইটা তাদের যে অল টাইম স্বেচ্ছায় করে তা না তাদের মন তাকে এটা করার জন্য অল টাইম ইনফ্লুয়েন্স করে এটার উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব থাকে না এই যে নিজের মনের উপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ না থাকা কোনো কিছু না চাওয়া সত্ত্বেও বারবার করা এমন অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো কারণে হাতে ময়লা লাগুক অথবা না লাগুক নতুন কিছু ধরার ক্ষেত্রে পরে বারবার হাত ধরার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় অনেকে বাংলায় যাকে সূচিবায়ু বলে হ্যাঁ ইংলিশে এটাকে বলা হবে অফসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার ও সি ডি এই ভিডিওটি আমরা দেখার ট্রাই করব এই জিনিসগুলো থেকে আমরা কীভাবে বাঁচতে পারি এবং হচ্ছে এটা কেন হয়ে থাকে প্রথমে আমরা ওসিডির সংখ্যাটা দেখি মেডিকেল টার্মে সংখ্যাটা অনেক কমপ্লেক্স করে দেওয়া আমি ব্রেন বুস্টারের সংখ্যাটা অনেক সহজ করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে যদি আপনার কোনো অবসেশন বা চিন্তা বারবার মাথায় আসে এবং তা যদি আপনার কোনো অ্যাকশন নিতে কম্পালশন বা বাধ্যবাধকটা ক্রিয়েট করে যদি তার উপরে আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না থাকে তবে এই সমস্যাকে বলা হবে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার এখন এই অফসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারটাকে যদি হচ্ছে আমরা খুব ভালো করে শিখতে চাই বা জানতে চাই তাহলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে এক্স্যাক্টলি এটা থেকে কীভাবে বাঁচা যায় আর আমি ভিডিও শেষে আমি কি করে হচ্ছে এই টুকটাক জিনিসগুলোকে আমি আমার বন্ধু মহলে বা হচ্ছে যারা পেশেন্ট রয়েছে তাদেরকে সাজেস্ট করে থাকি যে কীভাবে তারা এই জিনিসগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে সেগুলো আমি শেয়ার করবো ভিডিও শেষ অংশে প্রথমে আমরা দেখি এই অফসেসিভ কম্পালশন এই দুইটা জিনিস কী করে কাজ করে প্রথমে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে অবসেশন মানে অবসেশন থেকে কিন্তু হচ্ছে আমার কম্পালশনটা চলে আসে স্ক্রিনে হয়তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে যদি কারো জীবাণুর কোনো চিন্তা কারো মাথায় থাকে সেই ভয় থেকে কিন্তু হচ্ছে বারবার কোনো কিছু পরিষ্কার করার প্রয়োজন অনুভব করবে বা হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে অনেক সময় দেখা গেলো অনেক আমার অনেক ফ্রেন্ড ছিল যে যারা হচ্ছে নতুন কোনো হচ্ছে জায়গায় গেলে কোনো টেবিল যদি তারা ধরে টেবিল একদম পরিষ্কার কোনো ময়লা নেই তারপর তারা বারবার হাত ধোয়ার একটা প্রবণতা অনুভব করে কতক্ষণ পর পর গিয়েই হচ্ছে হাত ধুয়ে আসে এটা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তার মানে এই যে জীবাণুর প্রতি ভীতিটা এটা হচ্ছে তার অবসেশন আর এই যে হাত ধোয়ার যে প্রক্রিয়াটা এটা হচ্ছে তার কম্পালশন তার মানে অবসেশন ক্রিয়েট হলে কম্পালশনের ফলে একটা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যদি ব্যাহত হয় এবং সেটা যদি দিনের প্রায় এক ঘন্টার মতো অপচয় করে বা নষ্ট করে এই কাজের কারণে তবে এটাকে আমরা ওসিডি হিসাবে কাউন্ট করতে পারি মোতা আগে আর একটা হতে পারে অনেকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে হচ্ছে এই অবসেশনের কারণে কিন্তু আর একটা কম্পালসিভ অ্যাকশন নেয় সেটা হচ্ছে দরজা আটকানো হয়েছে কিনা এটা বারবার চেক করা এখন এটা ক্ষেত্রে একটা শর্ট টিপস আমি দিতে পারি যে দরজা আটকানো হয়েছে কিনা এটা চেক করা ধরুন আমি হচ্ছে ছয় তালায় থাকি এখন হচ্ছে আমি আমার রুমে দরজা আটকিয়েছি কিনা আমি এটা এক তালায় নামার পরে আমার মনে হলো এটা একটা নিরাপত্তাহীনতার ভয় আমি আবার ছয় তালায় উপরে উঠলাম দেখলাম যে না দরজা ঠিকমতো আটকানো আছে এক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকে এই জিনিসগুলোকে চেক করে তিনবার ছয়বার অথবা নয়বার এই টার্মে এই মানুষ তার করা কাজগুলোকে নিরাপত্তাহীনতা ভোগার কারণে কয়েকবার করে চেক করে যাতে হচ্ছে সে নিরাপত্তা বলের ভেতরে থাকে কোনো বিপদ যেন তার না ঘটে এই অবস্থায় একটা সমাধান হতে পারে আপনি যখন হচ্ছে দরজাটা আটকিয়ে যাবেন তখন স্মার্টফোন দিয়ে একটা ছবি তুলে নেবেন যে না আপনার দরজাটা ঠিকমতো আটকানো আছে দরকার হলে আপনি ঢাকায় দিয়ে চেক করে ভিডিও করে দেবেন যে ঢাকায় দিয়ে চেক করে নেবেন যে না আপনার দরজা ঠিকমতো আটকানো আছে যখনই আপনার মনে হবে যে আচ্ছা দরজা কি ঠিকমতো আটকানো হয়েছে কিনা তখনই আপনার ফোন স্মার্টফোনে ভিডিওটা দেখে নেবেন না
অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার থেকে মুক্ত হতে হয় অবশ্যই আপনাকে সিবিটি সহায়তা নিতে হবে যেটা হচ্ছে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি সহায়তা নিতে হবে সাইকেস্টিস্টের পরামর্শ নিতে হবে আর কি হচ্ছে এটার জন্য যেমন হচ্ছে মেডিকেশনের প্রয়োজন হয় তেমনি ভাবে হচ্ছে সাইকোথেরাপিরও প্রয়োজন হয়ে থাকে আগে মনে করা হতো যে আমাদের ব্রেইনে এক প্রকারে নিউরো ট্রান্সমিটার রয়েছে যেটাকে বলা হয় সেরোটোনিন এই সেরোটোনিনের কারণে যদি এটা ঠিক মতো খুলিত না হয় বা এটা যদি মিসফাংশন করে তবেই মানুষের এই ওসিডি হয়ে থাকে মজার বিষয় হচ্ছে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এই ওসিডির জন্য দায় আমাদের ব্রেইনে যেই ডিসফাংশনটা সেটা অনেকটা খুঁজে পেয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রেইনে যে অংশটা হচ্ছে বিচার বিবেচনা ও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দায়ী থাকে এবং যে অঙ্গটা একই সাথে হচ্ছে শরীরে বিভিন্ন ভলেন্টারি মুভমেন্ট বা অঙ্গ না চলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে এগুলোর মাঝখানে কানেকশনের বা হচ্ছে মিসকমিউনিকেশনের কারণে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ওসিডি আর আমি ওসিডির জন্য হচ্ছে আমাদের ব্রেন বুস্টার হচ্ছে একটা চার্ট করে দিয়েছি সেখানে হচ্ছে আপনি চাইলে মানে খুব ভালোভাবে পর করে দেখতে পারবেন যে কোনো একজন ব্যক্তির ভেতরে এই ওসিডির যেই টাইপগুলো রয়েছে সেই টাইপগুলোর ভেতরে কোনটা তার ভিতরে থাকতে পারে যেমন ক্যাটাগরি অনুযায়ী যেমন প্রথম ক্যাটাগরিতে যৌনতা তারপর ক্যাটাগরিতে সম্পর্ক তারপর ক্যাটাগরিতে জাদুগরি চিন্তা ভাবনা তারপর ক্যাটাগরিটা হচ্ছে ধর্ম শারীরিক সংবেদনগুলি যেটাকে বলা হয় সেন্সরি মোটর এরপর হচ্ছে সহিংসতা যৌনতার ক্ষেত্রে হচ্ছে অনেকটা এটা দেখা যায় টিনেজার যারা রয়েছে যাদের বয়স হচ্ছে তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সী তাদের মাঝখানে এই টাইপের সমস্যাগুলো বেশি দেখা যায় যেমন হচ্ছে অনেকে হচ্ছে একই লিঙ্গের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য একটা ভয় পায় এই ভয়ের কারণে হচ্ছে তারা পরিচিত কারোর সাথে হচ্ছে যদি সে হচ্ছে কাজিন হয় যেমন হচ্ছে কোনো একটা ছেলে এবং হচ্ছে তার ওই চাচাতো ভাই মামাতো ভাই তার সাথেও রাতে ঘুমাতে সে ভয় পায় এই যে এই যে একটা ভয় এই ভয়টা কিন্তু হচ্ছে ওসিডির একটা সাব টাইপ পরে এগুলো ভোগে থাকে আর এই ভোগার ক্ষেত্রে সাধারণত যাদের বয়স হচ্ছে বিশ বছরের কম অথবা ছত্রিশ বছরের বেশি এই টাইপের বা এই এজ রেঞ্জের মানুষের ভেতরে ওসিডিটা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায় আর এই ওসিডি ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা হচ্ছে একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার এটার ক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতন হতে হবে সময় মতো হচ্ছে সাইকোলজিস্টের পরামর্শ নিতে হবে সেই অনুযায়ী মেডিকেশন নিতে হবে আর এটা সম্পূর্ণরূপে ভালো হওয়া সম্ভব অনেকের মাঝখানে হয়তো বা আপনারা অনেক সিমটম বা হচ্ছে সাইন সিমটম দেখে থাকবেন তো দেখা মাত্রই হচ্ছে আপনি তাকে পরামর্শ দিন যে ডাক্তারের পরামর্শ দেওয়ার জন্য যেহেতু এটা ওষুধ নেওয়ার ফলে এবং হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সাইকোথেরাপির ফলে জিনিসটা ভালো হয় তাহলে আপনি যদি হচ্ছে বিলম্ব না করে ডাক্তারের কাছে নেন আপনার পেশেন্টকে আমার মনে হয় জিনিসটা পেশেন্টের জন্য যেমন ভালো হবে পেশেন্টের আশেপাশে যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের জীবনের জন্য একটা ভালো একটা পজিটিভ দিক হবে কারণ ওসিডিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন নিজের জন্য এই বিষয়টা পেনফুল হয়ে দাঁড়ায় তেমনি পরিবারের অনেকের জন্য পেনফুল হয়ে যায় কারণ একটা মানুষ যদি মনে করে যে হচ্ছে তার রুম বারবার ময়লা হচ্ছে সে বারবার পরিষ্কার করার প্রয়োজনে অনুভব করে সে কিন্তু পরিবারের বাকিদেরও কিন্তু তা দ্বারা প্রভাবিত করবে এবং একটা মানুষ যদি মনে করে যে হচ্ছে সে দরজা আটকায় নি তাহলে কিন্তু সে ফোন দিয়ে আপনি যদি কোনো মেসে থাকেন আপনার আপনি যদি কোনো বাসায় থাকেন বাকি পরিবারের মেম্বারদেরও কিন্তু সে ফোন দিয়ে জ্বালাবে যে দরজা হয়তো আটকানো হয়নি তার মানে হচ্ছে আপনার পরিচিত কারোর মধ্যে যদি এই টাইপের সমস্যা থাকে তাহলে দেরি না করে হচ্ছে আপনি কোনো সাইকেটিস্টের পরামর্শ নিন অথবা হচ্ছে যদি কোনো থেরাপির প্রয়োজন হয় সেখানে থেরাপি নিতে পারেন আরেকটা বিষয় বলবো রিসেন্টলি আঠারো উনিশ সালে যে হচ্ছে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ হয়েছে সেখানে বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে প্রায় সতেরো পার্সেন্ট শিশুদের মধ্যে তেরো দশমিক ছয় পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে এখন এই মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত তো বড় একটা জনগোষ্ঠী কিন্তু হচ্ছে এই মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত রয়েছে তো এদেরকে সচেতন করাটা আগে জরুরি তারপরে হচ্ছে চিকিৎসা বা ট্রিটমেন্টের বিষয়টা তো হচ্ছে আমরা যেহেতু হচ্ছে আমাদের নিউ প্লাসে আমরা সাইকোলজি নিয়ে টুকটাক কাজ করা ট্রাই করছি আমরা প্রতি রবিবারে স্টাডি হ্যাক্স অথবা সাইকোলজি হ্যাক্স দিয়ে আমরা ভিডিও আপলোড করা ট্রাই করব তো এই নিয়ে যাদের আগ্রহ রয়েছে তারা আমাদের নিউ প্লাস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমরা নিয়মিত সাইকোলজি নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের নিউ প্লাসে আপনাদের গঠনমূলক ফিডব্যাক কামনা করবো আর ওসিডি নিয়ে আপনাদের যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে আপনাদের কোনো পরিচিত বন্ধু বান্ধবের যদি এই টাইপের কোনো সমস্যা থাকে থাকে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের কমেন্টে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে তার মধ্যে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম